Hi people, good evening. Hello, 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 everybody. Good evening, teacher. Hi. How are you? I couldn't I couldn't hear anything. No escuché nada de lo que dijo. <laughs> Se escuchó bien distorsionado. Y nada, parece que hay algo aquí que, que sobre todo. Uh, I say that uh, just right now I'm I'm still driving to my house. Ah, oh, you are driving to your house. Okay, that's perfect. That's perfect. I get it. I get it. That's okay. It's it's not a problem. All right. Just just let us know when you get home. Okay. Yes. Right. Thank you. What about the rest? ¿Qué otros demás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? How's everything? ¿Cómo va todo? Very good, very good. Very good, very good. And how, how was your day? ¿Cómo fue su día? Productive. Productive? Excellent, excellent. That's amazing. That is really, really awesome. Yes. Perfect news. Yes. What about the rest? Hard. 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 Okay. Very hard. Difficult. Tiring. Yes. Tiring. My day is very productive. Mm -hmm. Okay. Your day was. My day was. Es pasado. Was. Is is presente. My day was very productive. Okay. Mi día estuvo muy productivo. Okay. Excellent. Excellent. My day, my day was productive too. Yes. It was a very good day today. Maybe tomorrow will be a good day too. I, I don't know. Maybe it's a possibility. Yes. Okay. Welcome everybody. Bienvenidos todos. Okay. Uh, I can see that Atilio is here. Nelson is here. Eric, Luis Corbera is here. Mr. Massa. Marco Suleima, Tony, Javier, and Carlos. Yes. Okay. Hay pocos, pero. Okay. Está bien. Los demás se van a. Ah. <laughs> All right. Excellent. Excellent. That's beautiful. All right. Vamos a tratar esta cuestión. Okay. Uh, a question. ¿Ya recibieron el correo? Todos los que están acá. Yes. 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 Okay. All right. All right. Okay. Los demás también. Nelson, Miguel. Yo sí. Yes. Yes. Yo lo recibí por WhatsApp. Okay. Okay. Marcos, Eric, los demás. Lo recibí. Lo, lo recibí por correo electrónico. Okay. Ok, perfecto, excelente, excelente. Recordemos que esa encuesta no se hará en estos días, ok, se hará hasta el día viernes y la haremos todos juntos acá a una hora específica, ok, es lo que he estado comentando. Es, les, les, les recalco y enfatizo mucho en eso porque es un aspecto o es una, 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 un requisito muy importante y tiene que cumplirse al pie de la letra. ¿okay? Así como lo ha, ha establecido en el comparativo ¿okay? y también en SAFOR. Así que sería hasta el día viernes, ¿okay? durante la clase, quizás a las ocho y media, a las nueve, nueve y media, pero alguna parte de la clase la vamos a hacer todos juntos. ¿Ok? Yes. Very good. Ahora acá la asistencia, pero que cargue y vamos. Okay. Este día, today, uh, today we are going to continue with the prepositions of place. Vamos a seguir con las preposiciones del lugar. Okay. Este día vamos a seguir con eso, con las preposiciones del lugar. Pero vamos a, a evitar o, o poner a un lado in, on y también at. Y nos enfocaremos en otro tipo o en más preposiciones del lugar. Ok. La veremos en unos cuantos minutos. Paso asistencia y luego vamos a entrar de lleno, ¿ok? Yes.
estudios. Ok, vamos. Alba Luz Tijano Velázquez. I don't think she's here yet. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Tenemos a Edson Stanley Calderón López. No está, ¿verdad? No, ok. A Eduardo Andrés Galano Flores. No sé quién mandó mensaje al grupo. No sé si vio. Menos. Lo mandó Giovanni Blanco. Ok, Giovanni Blanco. Okay. Ah, sí, sí, el que está, el que está acá. Okay. Eduardo Andrés. ¿No está Eduardo Andrés todavía? No lo escuché. Ok, no. Y tampoco está Edwin Iván Iván, entonces. Edwin Iván y Blanco me dice. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. All right. Aquí está. Josefa no está todavía. Next is uh, José Miguel Maza Orellana. Aquí estoy. Hi. Juan Antonio Elías Flores. He is driving. But he's here. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. He's driving too. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alejandro Teresa Rodríguez. Here I am, sir. Oh, okay. Thank you. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. And then uh, Sara Luz Rodriguez. Suleima Rosibel Catalán Carranza. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. And Julio Cesar Patres Rivas. Present. Okay, very good. Okay, excellent. Welcome, everybody. Yes. Do you have a question, Tony? Because you are raising your hand. Sí, es presente. No alcanza a decir por la señal. Okay. En algún momento hubo un bache. Okay, that's perfect. That's perfect. Okay, good. No problem, no problem. You're there. Okay, we're going to do a quick review over here on this part. Okay, sorry about this. Okay, can you see this? Pueden ver esta la presentación? Yes. Can you guys, do you, do you see the presentation? Yes. 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 Okay. Yes. Uh, over over here we have prepositions of place. Practice, ok. Es una práctica de preposiciones de lugar. Ok, clase número 18. Ahora, do you remember there is and there are? ¿Recuerdan there is y there are? We were, there we were, is singular, there are plural. Ok, there is is singular and there are is plural. Ok, es lo que vimos ayer, right? Yes. Very good. Acá está, there is, there is plus singular nouns. Así como le explicamos ayer, there is plus singular nouns. We use there is to express the existence of an object, person, place, or animal. Okay? Usamos el there is para expresar la existencia de un objeto, persona, an, uh, lugar, o animal. O en general, un sustantivo. Okay? Un sustantivo es todo lo que se logra ver. Okay? Examples, there is a woman on the bus stop. Okay? Hay una mujer en la parada del bus, ok, there's an owl on the tree, hay un búho en el árbol, there is oil in the kitchen, on the kitchen table, hay aceite en la mesa o sobre la mesa de la cocina, there is a clinic around the park, hay una clínica a la vuelta del parque, ok, That's, esos son ejemplos con there is, noten también que eh, lo que usamos, bueno, el objeto que usamos o el noun que usamos está en singular. El noun en este caso, the noun sí, in this case, 
The noun in this case is woman, okay, solamente es uno. Old, que es puro, solamente uno. Oil, que es aceite, solamente uno, okay, pero eso no se puede contar. And clinic, solamente uno, okay. No hemos usado plural. Entonces, usamos there is con nombres o sus nativos singulares, okay. Yes. Questions, preguntas. Y te, there are, tiene que ser es plural. Mm -hmm. ¿Cómo dice? Al agregarle el R es plural. Sí, ahí se cambia. Ya, ya, no, ya no es singular, sino que sería plural. Que es el siguiente que vamos a ver. Ok. Ok, perfect. All right. Acá está. There are plus, there are plus plural nouns. Ok, there are más uh, sustantivos plurales. Ok. Y acá está la definición. Dice, there, uh, we use there are to express the existence of Uh, more than one, más de un, ok, aquí dice more than one, más de un objeto, more than one object, more than one person, more than one place, and more than one animal, más de un objeto, más de una persona, más de un lugar, y más de un animal, ok, eso quiere decir que son dos, de dos para arriba, dos, tres, cuatro, infinito, ok, examples, ejemplos, there are a few people at the bank, hay pocas personas, en el, en el banco, ok, yes, there are some oranges in the basket, hay algunas naranjas en la cesta o en el cesto, ok, there are seven balls in the stadium, hay siete balones o siete pelotas en el estadio, there are many animals in the forest, hay muchos animales en el bosque, ok, sí, si no tan el sustantivo que estamos usando acá es plural. People es plural. Oranges, plural. Balls, plural. Animals, plural. ¿Ok? Yes. Very good. Entonces usamos eso en plural. ¿Ok? Preguntas. Questions. Todo esto había explicado antes de ahí que me, me tuve corte de energía. Sorry. Solo esto había explicado. Solo este <laughs> slide que tiene. El anterior, de there is. Esta. Esta. Ok. So, les, les, les recordaba que usamos there is con, con singulares, que es uno, y que usamos there are con plural de dos para arriba. Ok. Yes. Muy bien. Seguimos, seguimos. All right, here. Uh, I have a picture. Tengo una imagen acá, una foto, si la pueden ver. Okay, yes. So, tu fina. Ah, uh, qué, qué bueno sería, porque está muy bonito. It's, it's, it's beautiful. It's very beautiful. All right. Yeah. <laughs> okay, vamos, vamos a escribir, quiero ver, un, solamente un ejemplo, cada uno, okay. Vamos a escribir un ejemplo y luego lo vamos a compartir. Solamente uno, okay. Ya sea con there is o con there are, usted decide, ¿ok? Y así, aquí puede ver que hay un montón de cosas, ¿ok? Démosle. Le doy dos minutos. Two minutes. Dos minutos. Uh, cuando lo usamos como days, there are many computers in the office or on the office? In the office. Ok. Uh -huh. APC ahí lo tenía. <coughs> ok, creo que estamos listos, ¿verdad? We are, we are ready. Es tan sencillo. Ok. Seguimos acá, vamos a ponerle aquí esta pequeña pausa. 
Todos terminamos ya, ¿sí? Yes. Everybody? Yeah. Ok, perfecto, yeah. excelente. Ya me compartir y compartimos acá. Ok, iniciamos con Carlos. Carlos, can you please share your example? Bueno, yo estaba viendo la imagen. Uh, there are um, mm -hmm. conference, room, conference room. Vi una sala de conferencias. Por eso le puse, there are a conference room. Ok, es que eso es singular, Carlos. There is, solamente ah. uno. Ok. Ok, entonces, there is a conference room. There is a conference room. Perfect. Excelente, excelente. Good. Ok, Alex, your example. Alexander, hello. Hola, teacher. Eh, lo siento, eh, regáleme unos minutitos, voy en tráfico ahorita. Y... Oh, I'm sorry. Por favor. I didn't know. It's okay, it's okay. No problem, right? Yes, it's okay, it's okay. Okay, Marcos, your example. There is a glass door. Sorry? There is a glass door. Glass door. La puerta de vidrio. Oh, oh es el fondo. Mm -hmm. Yes. Ok, there is a, uh, a glass door. Ok, perfect. Thank you very much. Eric, your example. Uh, there are desks. Sorry? There are desks. There are desks. Okay, there are desks. Let's continue. Uh, Tony, do you have your example? Yes, I have one. There is only one marijuana plant in the office. There is only one what, sorry? <laughs> marijuana plant in the office. <laughs> Ativa. <laughs> this man, this man. <laughs> Okay, okay, get it, get it. Don't worry about it. I... <laughs> Muy buena percepción. Vamos a corregir que mandó Carlos. Cuando usamos, cuando usamos cuatro, bueno, puesto un, puso ahí, there are a four. Es la A no va porque es la A, es solamente uno, ok. Solo ponemos, there are four computers, okay. computers va con S, porque es plural, in the office, ok. Así como lo mandé. ¿Ok? Sin la A. Okay. No, esa, esa, A esa A es para singular. ¿Ok? Porque significa uno o una. ¿Ok? Sí. Seguimos. Suleima, can you please give us your example? Yes. Thank There you. is a phone on the desk. A, a what? Sorry. A phone. Ah, ok. A telephone. It's a telephone. Ok. There's a phone on the desk. Perfect. Thank you very much. For your example, Javier, can you give us your example? Um, sí, uh, there are many computers in the, in the room. Okay, there are many computers in the room. Perfect. Thank you very much for your example. Julio, go. There are many desks in the office. Okay, desks, desks. That's. Con la S al final, pronúncela. Desks. That's. No le sale. <laughs> desks. 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 Luego la S. Desks. 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 <laughs> it's okay. It's okay. Don't worry. Okay. Thank you for your example. Mr. Corvera, can you use your example? Or are you still driving? No alcancé a ver la imagen. Acá está. Do you see the picture? ¿Lo puede ver? Sí. There, there, yes. There are one phone on the desk. Ok. Aquí tenemos un problema. Pues dijo, there, there are. There is, one. there is, there is, there is. Okay, there you go. Sorry, sorry, sorry. There is. Ok. There is one, there is one phone on the desk. Ok. Thank you very much for your example. Let's continue here. Nelson, your example, Nelson. Ok. Uh, there are many 
too many papers on the first desk. Ok, en ese caso sería there is, porque el papel no se puede contar. Ok, ok. There is, there is a lot, lot of... Too many papers. No, too much, too much. Too much. Too much papers. Papers on the first desk. Ok, yes, yes. Ok. <laughs> Papel no se puede contar. Se puede contar la hoja de papel o un pedazo de papel, pero el papel no se puede contar. Ok. Yes. Thank you, thank you. Uh, René, can you share your example? Mm, well, um, there is a post-it on the desk. There, ok, ok. Thank you for sharing. Atilio, your example. There are two property in... The computer in the office. Computers. Computer. There are two computers in the office. Ahí se no olvide, Carlos, la S, porque habla plural. There are two, hay dos, ok. Sí, there are two computers in the office. Uh -huh. Computers. También la S no olvide. Computers. 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 Okay. Yes. Let's continue. Mr. Massa. Um, tenía esa la de, de there are many computers, computers in the office, pero tengo, um, ¿cómo se dice basurero? Trash can. Ah, bueno, se dice, también se dice Real Madrid, pero pongamos acá trash can solamente, no le pongamos el siguiente. <risa> Nelson, te habla Nelson. Hola, la true. Es true. Uh, ahí está, ahí está. Trash can. Trash cans. Trash cans. Okay. Trash cans. Y Ashley. Entonces sería, um, there are many trash cans in the office. Mm -hmm. Trash cans, yes, trash cans. Apague, apague los micrófonos. Escucho mucho ruido incoherente. Sí. Ok, ok. Seguimos. Hay muchos que están llorando porque ganó. <risa> ok, Henry. Tengo una. Ok. Uh, I'm sure there are, uh, there are many snacks hidden. Oh, yes, that's true. That is true. It's a sure <risa> thing. It is a sure thing. Maybe some, some, really? candies, some candies or some snacks. They, they, they are hidden, they are hidden. Yes. Be, be, because uh, marijuana plant uh, <laughs> yes. Okay, yes. It's together, okay. it's together. Alex? There are many windows in the office. Okay, there are many windows in the office. <laughs> okay, okay. Who is missing? No, no hay falta. Ok, seguimos. Let's continue here. Así que se nos, se nos, ok, no problem. Let me open the book here. Du, 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 du. Hello, ¿me escucha? Se me congeló la compu. Hello, hello. This is the one that we were studying again. This is the one from yesterday. This is the one the next day. This is the one for today. Yeah. All right. Let's continue here. Seguimos. I'm going to share with you <clears throat> the book. Comparto con ustedes el libro on uh, page number 43 en la página número 43. We are working on page number 43. Okay. Can you see the book? Pueden ver el libro? Yes. Yes. Yes, I can. Okay. Let me see the resistance. Yes, it has to be this one. Page this? 43. 
Okay, it says, it says that the objective of the class is I will be able to describe how my and other working places and areas look like. Okay, this said this acá. I think it's not part of this. Creo que se saltó un poco la... la. Mm -hmm. Sí, sí, eso pasó. No, no, no. Ok, no, entonces sería... Es otra página, no es la página esa que les comenté. Ok, es la página 45. Page number 45. La 43 y 44 es para mañana. Ok. Uh, page number 40, 40, 45. Ok, yes. Page number 45. Estamos ahí. El objetivo de la clase dice, I will be able to tell someone the directions of where my workplace and someone else's are located. Ok. Ok. Seré capaz de decirle a alguien las direcciones de donde trabajo y donde más, donde alguien más trabaja. Ok. Dice, where, ask a partner, ask a partner where she or he works and what the address is and share. Dice, uh, let me see. I'm going to ask. Voy a preguntar. Luego comparten ustedes. Okay. Uh, let me ask. We start with Julio. Julio, hi. Hi. Julio, where do you work? In the office. No, por favor. No, no, I mean, the, el lugar, el lugar, el lugar, el nombre de la compañía. Eh, oficina jurídica, ¿cómo se dice? Sorry. Oficina jurídica, ¿cómo se dice? That would be the court, the courthouse. 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 Eh, courthouse, but it's the Is the name of the, the, the company. Okay, okay. Very good. Excellent. And uh, can you please tell me, Julio, continue with you, Julio. Can you please tell me, can you tell me where the address is? Um, barrio, uh, oh, I mean, can um, you tell me, tell me the address of the place, la dirección del lugar. Um, in Barrio El Calvario. Mm -hmm. Okay, okay. Thank you for sharing. Uh, let's continue here. Henry, wh where do you work? Sorry, uh, I work in Claro, El Salvador. Uh, I am in the sub, uh, uh, Occidental zone mm -hmm. in the uh, ag ag agency uh, Santa Ana Centro. Okay, can you please tell me the address? Uh, one minute, one minute. Seria is this is a uh, in Liber 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 Libertad Street. In front, juzgado eh, laboral, se conocería. Labor courthouse. Labor courthouse. Courthouse. I stand in chat. Okay. Labor courthouse. Okay. Labor, in front, labor. labor courthouse. Labor in front, labor courthouse. Yes, exactly. Okay, okay, that's okay. Uh -huh. Okay, perfect. Thank you very much for sharing. Uh, let me see another person here, Nelson. Where where do you work, Nelson? Lo que dijo Henry. <laughs> Nelson, hello, are you there? I work in Claro El Salvador. 
Can you tell me? Can you tell me the location? Uh, I work. Um, I work branch office in Santa Ana. Um. Career is on on West Street Libertad. Uh, between on between five um, five uh, three Sur Avenue near uh, Central Park Santana. Okay, okay, that's all. Awesome. That that is awesome. Thank you very much for sharing, uh, Marcos. Where, which which company do you work for? Mismo que dijeron ellos dos. Okay. ¿Qué es la sucursal de, de Metrocentro o la de Incatel o la de Roma, vaya, para que le cuente? La de, no la de Roma, vaya, la, la de Roma. No me pedo la calle de ahí, no sé. Okay. Marcos. Progreso, ah, no, la calle de Progreso, pero Progreso no me acuerdo cómo se dice. Okay. No, es en español. I work in Claro El Salvador. Um, um, I, the address, um, a string Roma. Um, Roma Street. Ro Roma String. Uh, no sé qué, qué, qué dirección es la de San Salvador. <laughs> uh, a string Roma, nada más. <laughs> claro El Salvador. Roma Building and Calle El Progreso. Ah, sería entonces El Progreso es String en Avenue Roma. No estoy seguro de la dirección. Okay. No, yo me perdí. Pues no llegué. Me pongo Waze. Colonia Roma. Okay. Calle El Progreso, edificio Roma. Trabaja para, para Google Maps. Colonia Roma, calle El Progreso, edificio Roma. Thank you, thank you, Sonny. Okay, Suleima, where, where do you work, Suleima? Or which company do you work for? I work for Radio Shack mm -hmm. in 79 South Avenue and Paseo General Escalón. Okay, that is perfect. Thank you for sharing. And I, I know, I know a Suleima. Her, her voice. <laughs> okay, let's let's continue. Mr. Massa, where do you work? I work Curacao in the shopping center, the central commercial. Uh, at Street from in Dollar City. Uh, next to car wash. Next to a car wash. Okay. Okay. Me perdí. No llego. Okay. Es una calle. No hay donde perderse. Ah, all right. Mr. Corbera, where, where, which company do you work for? I work in Claro, El Salvador. Uh, the, the building are located in on El Progreso Street, uh -huh. next to Seguro Social Roma. Okay, that's it. Near to eh, Ex Boulevard Venezuela. Okay, okay, there you go. Thank you for, thank you for sharing. Gracias por compartir. Llegamos hasta aquí, luego hacemos con práctica, okay. Vamos. Part number two, it says, read the following information about an employee. Yo creo que me vas a preguntar a mí también. Él trabaja ahí mismo también a ti, él trabaja ahí mismo, trabaja también. Ah, claro, El Salvador. Okay. El internet más malo de El Salvador. I work, claro, El Salvador. Okay. La red más rápida de El Salvador. Claro, sí, es, es, es rápida, pero es malísima la señal. Dicho de, ah, pues, solo, yo, de cuadrito. solo yo en el móvil. Un infiltrado. 
<risa> Miren al maestro, está de cuadrito saliendo. Ese es el señor claro. <risa> Tengo Movistar, ando Movistar aquí en el teléfono. Datos de Movistar. <risa> eso, this is the problem. Y eso be llega careful. a estar mal. Es chico. Javier, ¿tiene una pregunta? No, 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 que le decía que el Movistar llega hasta, que se puede navegar hasta dentro del mar, llega a la señal hasta allá. Imagínese, excelente, excelentísimo. Yes. Ok, very good. People, seguimos, la parte 2. We have information, tenemos aquí employees information, employee es empleado, ok. We have the information here, name, Mauricio Quintanilla, office or main phone, teléfono de oficina o o teléfono principal, tenemos a 72039164, Workplace, Arrows Technology Company, okay, address on Roosevelt Street and First Avenue, number 800 or 853, uh, Santa Cecilia, San Salvador, job position, software designer, department production, and the ID is MQ108359. That's the information. Well, this is Mauricio's information. Okay? Yes. Excellent. Vamos a ver. Uh, for the ones that have not participated yet, Carlos, lean la información. ¿El que está ahí o quiere que le dé la mía? No, esa, esa que está acá. Esa que está acá. ¿La que está ahí? Sí, sí, sí. Claro. Uh, Ney, Ney, Mauricio Quintanilla, Office Main Phone, 72, 33, uh, 91, 64, Workplace, Aron Technology Company, Address, and Roosevelt Street and Pierce Avenue, 853, Santa Cecilia, San Salvador, Job Position, Software Designer, Department Production, ID, and Q10. A three well, okay. okay. Yes, thank you for sharing or for reading. Uno más vale, luego seguimos. Okay. Uh, let me see. Just to practice. Okay. Just to practice. Atilio, lean Atilio la información. Read the information, please. Okay, from seven two. Here three nine 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 one six four workplace arrow technologies company address on Roosevelt Street and First Avenue uh, nine yes a a a five three Santa Cecilia your position so well Designer, designer, department, designer, department, production, ID, MQ, one, MQ, sir. MQ. MQ. Eh, ¿Cómo se dice uno? Así. One. One, one, sir. A, three, five, nine. Okay. Thank you for reading. Creo que hay parte tres. All right. <coughs> It says, this is, read again the employee's information and circle which of the altern alternate directions below is the correct one. At the, look at the map on page number. This is too much information. This is the mass information. El mapa que hicimos. No, no, es el que está en el página 39. Ajá, el croquis. Es este. Uh -huh. Exactly what it says here. This it says. It is located in front of the, of the mall on First Street. It is located across the First Avenue behind the restaurant. No, okay. Vamos a la parte cuatro. That's, that's uh, the much I'll tell you. So much information with it. All right. Uh, number four is how to use prepositions of place. Okay. Uh, Leo, where is the park located? 
It is located among many places. Luego explico qué que es among y cómo se usa. Where is the sport palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. And the last one, where is the church? It's located past the school. Okay, it's located past the school. All right, yes. Let's continue. Oh, ¿tiene alguna pregunta? Or something that you guys would like to add? ¿Qué les gustaría agregar? Mall es centro comercial. Amor, igual que shopping center. Es como, ajá, como el shopping center. Ok. Let's continue here. Prepositions of places, lo que acabo de leer. Abajo tenemos una lista de preposiciones de lugar. Acá está along, ok. In front of, behind, next to, between, across, past, and under. ¿Qué significa along? A largo de. Yes, ok. A largo de. Sí, exactamente, ok. Yes. O también podemos decir que es al lado de. Ok. Yes. Ok. Yes. Very good. Como next to. Mm, es más o menos como next to. Les explico acá cómo es. Cómo se hace. Este along se usa así. Ven esa línea que está aquí. Bien, bien bonita. Ok. Acá está. ¿Ven esa línea que está ahí azul? ¿Sí? Hey. Ok. Supongamos que estas son, son, son casas. Ok. Esta más grande será una, una barbería. Vamos a con más casas. Ok. Yes. Vamos a otra línea. Ok, esa es la calle, ok. Muy bonita. Y supongamos que por acá tenemos un carro. Ok. Y este carro quiere ir a la barbería. Ok. Ese carro quiere ir a la barbería. Yo digo, yo puedo decir, the barber shop is... La barbería está along the street. Along the street. Puede que sea a la par, acá de este lugar, ¿ok? O a lo largo de la calle, ¿ok? En línea recta, así como está acá. Y aquí lo encontramos, ¿ok? Entonces, este carro que está acá va a caminar esta parte hasta llegar aquí, ¿ok? Línea recta y luego se desvía. ¿Ok? Ese sería along. Ahora... El siguiente es in front of. Ese es bien sencillo. In front of es enfrente de. Ok. Example. Mauricio. Yo. Ok. I am in front of the computer. Estoy enfrente de la computadora. Ok. Yes. El siguiente es behind. Ese se puede, tiene dos pronunciaciones. Se puede pronunciar como B con E. B I. B behind. Y se puede decir ba, behind también. Ok. Ambas son aceptables y comunes. Behind, behind, ¿ok? ¿Qué significa? Atrás de, ¿ok? O oh, detrás de, ¿sí? Ok, next, next, we have next to. Next to significa al lado de o a la par de. Eso sí es literal, a la par, ¿ok? A la par. All right. I have a question. Yes. Next to no hace más referencia uh, si, después de o si, al siguiente de. No, es a la par. Si es siguiente, solamente es next. Ok. Aunque sería casi lo mismo, siguiente, porque es como el que está aquí, sigue después de, de, de uno. Es a la par de. Ok. Yes. <coughs> Excuse me. <coughs> Then we have between. ¿Qué es between? ¿Alguien sabe qué es between? En medio. Cerca. ¿eh? ¿Mm? No es en medio de. Entre. Between es en medio de. 
ok, en me, en, perdón, eh, eh, entre. Ese between es, significa entre, pero es entre dos cosas, ok, solo dos, ok, dos. Ese between es entre, pero entre dos cosas, dos lugares, ok, yes, all right. Very good. Then we have across. ¿Qué dijimos que era across? Cruzar. Enfrente de. ¿Mm? Enfrente de. Cruzando. Se podría decir que cruzando. Es cruzando, ok. Enfrente. Cruzando enfrente, ok. Sí, así como lo dicen ustedes. Yes. Ok. Very good. Then we have past. ¿Qué es past? Pasando. Uh -huh. Pasando, yes. Ok, pasando. Eso se puede decir. Se puede, se puede como también después de. Mm, yes, pretty much, pretty much. Uh -huh, pretty much, yes. O por delante, por delante de. Ah, pero eso está bien. Ok, pasando, yes. All right. Next, en la última es under, under. ¿Qué es under? ¿Abajo o bajo? Under es debajo. Debajo. Okay, next. Seguimos. Acá está. Va, more. Creo que he olvidado algunas también acá. More, more prepositions of place. In the middle of significa en medio de. Okay. This is in the middle of, in, the, en medio de. Beside, beside es, es a la, al lado de. Okay. Al lado de. Que es similar o puede ser un, un, un uh, sinónimo a next to. Okay. Beside. Close to es cerca. No sé por qué no puse, no puse más. O oh, sé sí, que hay más. Mejor no nos enfoquemos en esta, vamos a esta de acá mejor. <ríe> Mucho más sencillo. Ok, aquí están, aquí están casi todas, todas uh, colocadas, ok. Uh, voy a poner acá una que se me acaba de, de ocurrir. Okay, ¿Dónde está? Esa estaba anteriormente. Ok, in front of, next to, by, que es by. ¿Alguien sabe qué es by? No. Como por, algo así. Por. 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 Mm. Es, es, este, es, este by es como past, por, uh, por delante de. Por delante de. Junto a también se podría decir. Ok, yo puedo decir, uh, the candy store, que da dulces, the candy store is by the park. Ok. La tienda de, de, de dulces está por, está por el parque. Ok. Se puede decir que está a la par, enfrente. En ok. Tenemos behind, que dijimos que era atrás de. Ok. In the middle of, que es en medio de. Ok. Ese sí es en medio. Beside, dijimos sí. que era al lado de. ¿Alguien dijo algo? Teacher, entonces. Eh, in the middle of. Sería en medio de... Ahí sí serían como más cosas. Porque between es entre dos cosas nada más. Sí, exacto, exacto. Ah, ok. Ese es, es, entre es literal a, a la par. Es, es, es como que digamos... Uh, esta es una persona. Ok. Vamos acá un, una pelota. Y acá otra persona. Esta, el balón está... Well, the ball is between... Marcos y Juan. Ok, the ball is between Marcos y Juan. Está entre Marcos y Juan. Like y es el otro, el, 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 el de middle of, ese es que está en medio. Puede que estar aquí otra, otra persona acá, otra de este, de este lado, otra de este lado por acá. Okay. Aquí otra. Pero la, el balón queda en medio. Ok, así pueden ver. Está en medio de las personas. Eso es in the middle of. Oh. Yes. Ok, next is close to, close to es cerca, cerca de. Ok, cerca de. Eso es close to. <coughs> over, the, over. Sorry. 
What is the meaning of near or near? Más near. cerca de, okay. No, ese es near, near y nearby es lo mismo. Mismo que close to. Esto es lo mismo. Es lo mismo. Ok, que es cerca de. Ok, significan cerca de. ¿Qué es over? Pobre, creo. ¿Mm? Ese sobre, es, ese over es sobre, pero se refiere a arriba. Ok, por encima de. Ok, over por the encima, rainbow. Por encima de, así sería. Por encima de, o encima de. Ok, sí. Over, over the rainbow. Uh -huh. Yes. Y el siguiente es, because. Se confunde con un byte de decir adiós. Sí, se de, 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 de René. Over, over the open, 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 el mismo. ¿Cómo? Open, open, open. Open, ya lo, ya lo, ya llegamos a esta parte. Llegamos ahí, permítame, llegamos ahí. Ok. Ese es across que dijimos que era. Cruzando, right? Cruzando. Este, este upon que está aquí es lo mismo que on, que es sobre. Igualmente tiene un poco de significado over. a over, ok? Esos dos que están acá, ok? Este upon casi no se usa en inglés norteamericano, sino que en británico. Se usa más el on. Ok. Yes. También usamos también at, in, lo que vimos ayer, esos tres que vimos ayer, ¿se acuerdan? Ya están. Luego, above, above es lo mismo que decir over, que es encima, ok, o arriba de. Se puede decir un ejemplo. La palabra, the word, la palabra, the word above is above under. La palabra above está arriba de under, ok. Y la palabra under está abajo de arriba. <risa> Above. Above. So, okay, no, above es arriba. Por eso esto sería Barcelona above Real Madrid. Al revés. Ajá, es al revés. Es negative form. En la actualidad sí está al revés. Acepta, hay que aceptarlo. Nah. Qué bueno. Profesor, este. este una pregunta. Anda, anda, anda. Dígame, Carlos. En el, al principio, la tercera, la que dice solo B, la conocemos como por la by. Ese no tiene nada que ver con lo que dice Nervi, no es que se agrega eso, ese B, ahí esa, esa palabra. No, no, eso no tiene nada que ver. Es muy diferente. El Nervi, así es la palabra, Nervi. Es que es casi lo mismo, porque este, este by significa por. Sí. Y este nearby significa cerca de. Es como que yo le diga, uh, la, 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 la tienda de hot dogs está por el parque, o la tienda de hot dogs está cerca del parque. Es casi, casi, casi lo mismo. ¿Okay? Por el parque, cerca del parque. Uh -huh. La palabra es diferente, sí, sí, sí. Ok. Under dijimos que era debajo, ¿verdad? Abajo. ¿Mm? Abajo de o debajo de. Near y nearby es lo mismo que close to, significa cerca de, along, ya concluimos que era along, between y también dijimos que era to, ok, dijimos que era to, y parece que se, eh, puse uno y se eliminó. ¿Qué es to? ¿Mm? ¿Qué es to? People, ¿qué es to? Para. Asia. Asia, ok. Asia. Ahora, <coughs> tenemos among. ¿Qué es among? ¿Alguien sabe? Es, es similar a between, creo. Yo. Among significa, significa entre. Ok. En the middle of. Pero este, este among, among. Sí, es okay, dos cosas. El between Between es de dos, de dos cosas. Y among es de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, etc. Among us. Okay, así como el juego. Uh -huh. Among us. Uh -huh. 
por ejemplo, puedo, yo puedo decirles, si yo les digo a, a, a esta, esta, esta oración de uh, Lucifer is between, oh. si yo digo Lucifer is between, quiere decir que está literal entre between uh, Miguel, Miguel, sorry. Ok. Veamos ese ejemplo. Lucifer está entre Miguel y Atilio. Quiere decir que ahí está a la par de ellos dos. O entre ellos dos. Ok. Sí. Entre la posición de ellos, la posición es, es, es cabana. Digamos que, que mi, digamos que mi rostro es Lucifer. Y este es, este es Miguel y este es Atilio. Entonces acá, está acá, entre. Ok. En el caso de Amon no funciona de la misma forma. Me refiero a la posición. Puedo decir Lucifer. Is among humans. Dice Lucifer está entre los humanos, pero no dice que quiere decir que está entre ellos, sino que está. ¿Entienden? Sí. Entre es. millones. Ajá. Ese among se utiliza de tres para arriba. El between, solo es para, between solamente es para dos. Es como okay. parte de, parte de esa. Ajá, Ajá. se podría decir, se podría decir. Ok. Yes. Muy bien. Qué, qué buen ejemplo. <risa> ah, exactly. Nice. <risa> ok. Henry, feliz. <risa> Guay. Ok, veamos unos ejemplos. Dice, uh, we use prepositions of place to describe the location of a place, object, animal, or person. Usamos las preposiciones del lugar para describir la ubicación de un lugar, objeto, animal, o persona. Examples. The teacher is in the middle of the classroom. El maestro está en medio del salón o del aula. Ok. En medio del aula. Teacher, y ahí se podría también decir the teacher is uh, in among. The no, in no, ese in no, solo es among. Ajá, the teacher is among. Ok. Sería lo mismo. No sería lo mismo, ok. No sería lo mismo. Ok, the teacher is among the students, se puede decir, sí, está correcto, pero no sería lo mismo en términos de posición o ubicación. Ok, puede ser que el maestro esté, si decimos the teacher is among the students, pueda que esté enfrente, a un lado, atrás, en medio, ok, cerca de uno, y este lado, este lado, este lado. Solo decimos que está entre, pero no decimos de en qué parte exactamente está. Amón es como un, es, es como más, es una posición relativa. ¿no? Yeah, exactly, exactly. Yes, oh. it is relative. Uh -huh. Por eso decía el ejemplo de, de Lucifer, que está entre nosotros, pero no, no sabemos dónde que es. Puede que esté aquí, allá, aquí, aquí, todo. Aquí no. Ah. <risa> ok. <risa> ok. <risa> Next example. The players are in the dressing room. Ok. The players are in the dressing room. Los jugadores están en el, uh, el cuarto de, ¿cómo se diría? De, 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 de. Los vestidores. En los vestidores, También. exactly. Thank you, thank you. En los vestidores, thank you very much. Fernando works behind his, the hospital, ¿ok? Fernando trabaja atrás del hospital, ¿ok? Yes. And the park is in front of a bank. El parque está enfrente de un banco, ¿ok? Yes, perfect. Beautiful, right? Give me a second. I need I need coffee. It's bad. Coffee is bad. Next, next. Si es caps coffee, no se daño. <laughs> Coffee is not bad. Coffee is bad. Café musum. Musum. Ok. Seguimos. Acá tenemos como más, más explicación o definición de cada uno. Ok. Vamos. Example dice, prepositions by, next to, beside, and near. Dice, not far away in distance. Definición. Dice acá que con by, next to, beside, and near. Dice que la distancia no es muy larga. Es corta, ¿ok? 
Pai dijimos que era por, next to es a la par, eso es literal cerquita. Ok, beside es al lado de, ok. Yes. En near es cerca. También tenemos nearby and close to. Ok. The girl who is by or next to or beside the house. Ok. La chica que, es, que, que está por la casa, aparte uh, de la casa o oh, cerca. Ok. Between tenemos acá in or into the space which separates two places, people or objects. Ok. Dice es que está en un, un espacio la cual lo cual lo separa dos personas o dos lugares o dos objetos. Ok, it is between. Ok, yes. The cream is between the cookies. Ok, la crema está entre las galletas. Así como, ya saben ustedes, ¿verdad? Tenemos la galleta Oreo. Está en medio. Bueno, no en medio, sino que entre, entre las dos galletas. Siguiente, behind <laughs> es atrás. At the back, acá está. At the back, tenemos el off as, detrás de... I left my shirt behind the door. Dice acá, dejé mi, mi, mi camisa atrás de la puerta. All right? Yes. Okay. Son como tres, tres de esas cosas que son repetidas. No sé por qué se repitió la diapositiva. Ok, next. Siguiente. In front of someone, this is, this is la definición. For, further forward than someone or something else. Ok. Más alejado de alguien o algo. Dice siempre de. de. Ok. She started talking to the men in front of her. Ella comenzó a hablar con, de, con el hombre que estaba enfrente de ella. Ok. Yes. Under, lower than, or covered by something else. Ok. Abajo de, o cubierto por algo más. The cat is under the chair. El gato está <coughs> abajo de, de, de la silla. Ok. Across, from one side to the other, de un lugar a otro. <coughs> ok. De algo que with clear limits, con límites claros. Getting to the other side, okay? O llegando al otro lugar. Example oh. here, she walked uh, across the field, okay? Yes. And it, he sailed across the Atlantic. Okay, very good. Important, people, where is Firulais? Pregunta, where is Firulais? Under, under the table. Okay. Can you please give me can you give me a complete sentence una oración completa? Pirulais is under the table. Thank you very much. Okay, Pirulais is under the table. Excuse me here. Okay, seguimos. Where is the elephant? Sorry. Where where is the elephant? The elephant is next to chair. Chair, chair. Okay. The elephant is next to the chair. O podemos decir the chair is next to the elephant. Next. Bad Bunny baby. Where is Benito? Benito is behind. 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 behind behind a tree behind behind a tree okay o podemos decir también benito is under porque está también debajo under the tree okay pero en este caso se, se nota que está como que está escondido atrás okay eso es very simple okay where is pluto where is pluto pluto is over the table on the okay. table. Yes. Uh -huh. the table. Yes. So I say Pluto is over the table, on the table, upon the table, on top of the table, etc. Okay. Yes. Thank you. And I think we yeah. have over here. It says 
Can you provide your own examples? Aquí vamos a la bonito. Bueno, les voy a incluir acá among. Practiquemos también. Ahí está. También tenemos below. Bueno, es que tenemos un montón. Tenemos below y también tenemos underneath, que son uh, underneath también este bajo de, en okay, below. Ok. Yes. Ahora, vamos a practicar con ejemplos. I need you, I need you to give me examples. Quiero que ustedes me den ejemplos, ok. No seamos muy, muy repetitivos con los ejemplos, ok. Si alguien usa in front of, usemos otro, ok. Eso, eso es muy repetitivo, muy sencillo también, es fácil. Tratemos de, 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 de hacerlo diferente. Ok. Uh, iniciamos. A voluntario, un voluntario. Me. Thank you. I like the comic uh, Gods Among Us. Repeat, please. I like the comic God Among Us. God Among Us. I like. I like the comic Gods Among Us. Uh, no. Can you please can you please give me a, a different example? Like ese, ese, ese es un nombre. No, 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 me, está, no me está diciendo la, la posición de algo o de alguien. No es que si le gusta el cómic, el cómic que se llama Dios entre nosotros. Pero no. Se llama Dios entre nosotros. God, yeah. God, exactly. uh -huh. God Among Us. Uh -huh. Okay, let's leave it there then. Then, then eh? dígame. Okay, uh, this is an example with the uh, proposition of place among. Morris is the best writer among all of the students. Okay, Mauricio dijo, or Marvin. Morris. Ah, okay. Yo, ¿qué me dicen a mí, Morris? Ah, ok. You are the best writer. Ok. Among, yes, among the students. That's perfect. Yes, very good, very good. Another volunteer, alguien más. Um, my, home, my house is uh -huh. close to a stadium. Really? ¿En serio? Yeah. Which stadium? ¿Cuál estadio? Uh, Ana Mercedes. No idea. Así se llama. Ok. Yes. <laughs> ok. Another example. ¿Alguien más? Sigamos, sigamos. Let's continue. Okay. My, work, my work is next to Impresa. Ok. Next to Impresa, dijo, ¿verdad? Sí, Impresa. All right. Impresa All right. Thank you, thank you. Seguimos, seguimos. I'm listening. Hello, people. My world close to Pueblo Campero. My my, how my company, my workplace, or my company. My company is close my company to is, no, my company is. Uh, my company is close to Pueblo Campero. Okay, my company is close to Pueblo Campero. Thank you very much for that. Seguimos, seguimos. Teacher, una pregunta para decir esquina opuesta. On the opposite corner. On the opposite corner. On the opposite corner. Okay. Aquí lo voy a escribir, okay. Ahí está. On the opposite corner. Okay. Seguimos. We're waiting, I'm waiting, I'm waiting. Nos falta Marcos, Javier, Mr. Okay. Correa, Julio. The cat is okay. over my house. Perdón, sorry, sorry. Come again. The, the cat 
It's over my house. No. <laughs> okay, it's on the roof. Okay, thank you very much. Next, seguimos. Uh, yo. All right. Yesterday, oh. yesterday, I was between two cars in traffic. Ah, okay. Okay, perfect, perfect. Thank you very much. Good example. Yes. My dog, my dog, my dog sleep on the sofa. Okay, your dog sleeps under under the sofa. Okay. Seguimos, seguimos. Nos falta uh, Javier, nos falta Julio, nos falta Zuleima, Tony, y también nos falta Carlos. Díganos, Tony. Tío, Tony, yes, yes. In the restaurant, my wife ever sits close to me. Never. Ever. Always. <laughs> always. Always. Always, uh, mm -hmm. always sits close to me. Es, ese ever, ese ever significa siempre, pero se usa en un diferente, diferente uh, contexto. Que creo que aquí está, la, creo que está en módulo 2, ese, ese, ese ever. Yes. All right. Thank you, thank you. Seguimos. <coughs> Maestro, ah. es correcto. Oh, dale, dale, dale. dale. Uh, ok. Uh, no sé si está bien. I live near Matt. Near? Sí, near Matt. 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 Oh, espérame. No, 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 me quiero perder. I need, I need this set. Set. La última parte no, no entiendo, Javier. Cerca, cerca del mar. No, oh, I live near the sea. Ajá, sí, ajá. ajá. I live near sea. Near the sea, sea. Near the sea. De, uh -huh. de, 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 de. Okay. 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 Thank you, thank you. Seguimos, seguimos. Carlos. No, pregunto, si yo quisiera, por ejemplo, yo te quiero decir que mi trabajo está cruzando la calle. Yo ahí se puede usar, por ejemplo, my work, pórtico real, are across the street. Si está de este, yo estoy con alguien de este lado y le digo que está al otro lado del trabajo, es correcto usar esa palabra ahí, across the street. Exactly. Pero no are. Cruzando, cruzando la, esa, esa, esa calle, ¿no? Uh -huh. Pero no es are, se usa is. Is, ah, es is across uh -huh. the street. Across the street. Across the street. Siempre y cuando yo esté enfrente de la calle que está por cruzar, para explicarle yes, algo. Exactly, exactly, yes. yes. Seguimos. We're, we're missing uh, Julio en Suleima. There is a police station police. viewing the police. Police. There is a police station viewing the white buildings. Between, dijo, verdad? Between, Between the, the, the white buildings. Sí, en medio de los edificios blancos. Yes, yes, the white buildings. Okay, thank you. Suleima? My favorite restaurant is behind of the mall. Behind the mall. Behind the mall. Behind the mall. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yes. Okay. A Carlos Corrijo, este. Uh, tenemos a. Bueno, tenemos near. Near significa cerca de. Ya lleva incluido el de en español. Okay. No es necesario ponerle el to. Near to, eso no es necesario ya. Okay. Porque ya está incluido. Solo sería near. Lo mismo pasa con behind, ¿ok? El behind es detrás de. Ya no es necesario ponerle el to o el of, sino que ya está, ya está así, ¿ok? Behind, the restaurant, behind, the teacher, behind, someone else, ¿ok? Etc. All right. Very good. Guys, you did a very good job. Do you have any questions? How do you say a penal? Sorry? How do you say penal? Ah, oh, my house. Not, not penal de, de fútbol, sino que penal de centro de... de... Ah, usted sabe, donde no llegan los, a los presos va a agarrar. Prison o penitenciary. Prison, prison or jail. Jail, jail. 
or prison. Mm -hmm. Yes. There you go. Okay, more questions? No questions? No, okay. That's perfect, that's perfect then. Thank you. Seguimos then. Oui. Here. It says, uh, worksheet, working groups to complete the worksheet. Acá la tengo hecha los muestro. Espero que esté. Cierro acá. La buscaré. Prepositions of place, this one. Because we're going to assess those. Yes, I think that's what we saw here. So, see, like that. That's the complete. It's the next one. This one. Give me a second. Give me a second. Okay. Now let's continue. Vamos. Seguimos. Over here. Acá está. Okay, we have the most of having esto individual. Okay, para que todos practiquen, tenemos acá, creo que son 15, bueno, no son 15, 15, 15, what? 20, 20 examples. 20, son, son 20 oraciones en las cuales vamos a colocar las preposiciones ya con todo explicado. Okay, vamos, démosle, hagámoslo individual, luego vamos a revisar uno por uno. Okay, perfect. All right. What is, what is, Wine. Wine is vino. Vino. Okay. Demore. Okay. I'm going to give you. Les daré unos de cinco a siete minutos para completarlo individually. Okay. Está bien fácil. Puede enviar el 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 archivo en el grupo de WhatsApp. ¿Quién puede mandar la foto? ¿Quién puede tomar? O copiar el texto. Ajá. Permítame así lo pongamos. Regresar para hacer una sola una sola foto. Ahí está. Podemos sacar. Mejora el texto. No nos puede copiar el texto. Creo que sí se puede. Yes. Yes, yes. Yo no lo puedo mandar a WhatsApp porque no, 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 no tengo abierto acá en la compu. En el chat. En el chat de Zoom lo voy a poner. Ok. Y ustedes lo comparten. Right? Acá se los coloco. Ahí está ya en el chat de Zoom, de Zoom, de Zoom. Ya está ahí, ok. Sorry, <laughs> let's see.
Next, seguimos a la otra parte de abajo. El primer cinco vamos a omitir. Ok, vamos a acabar. Seguimos. Vamos bien. La última de todos.
Did you guys finish? Terminamos. Me faltan tres. Okay. People, did you finish? Okay, okay. Perfect. The wine is in the bottle. Okay, vamos a vamos a leer uno por uno, okay. <clears throat> ¿Quién leyó la primera? Creo que fue fue Okay, Luis, Luis. Lea, lea, read again, please. Read again. No es mala. The wine is in the bottle. Yes, yes. The wine is in the bottle, okay? Excellent. The wine is in the bottle. Segunda, next. Alguien más. Um, pause, pause. Pause, pause me. The dictionary, it's in the medium of the bookshelf. Hola, hola. Yes, yes, I'm thinking. Mm. Ok, Shana, está, está, está correcto, está correcto, sí, sí. Solo que yo estar ahí open. open, open yo, hubiera usado, yo hubiera usado on, sencillo, on. It's on the bookshelf, pero in the middle of también está, está bien, está bien. Ok, yes, yes, thank you very much, Marcos, for reading. Masa, Mr. Masa, read it, number three, please. Jennifer is the word. No sé. Lo... Está en el trabajo. Uh -huh. At work. At work. Jennifer is at... Sí, at work. Jennifer is at work. Yes. Okay. Orlando, number four, please. O sea, así. Nelson, hello, Nelson. Hello. Así era. Yes, yes, Mr. Massa. Berlin is in Germany. Okay, Berlin is in Germany. Thank you very much for that. Seguimos. Uh, Carlos, ring number five. La cinco, please. Sorry, you have to say over. Uh, you have sunshine over your face. Mm, no, on, sería on. On, on your face, o sea, on. en. 
Porque on. había puesto esa, on, había puesto on y había puesto over, tenía duda. Es on. Es que over es sobre, pero arriba. Y acá oh, es la okay. cara, en la cara, ok. Es sobre la cara. Tienes algo sobre la cara. O en la cara. Ok, on your face. Thank you very on much. Atilio, Atilio, ray number six, please. La seis, Atilio. To let's, to let's buy the traffic live night. Okay, turn left on or at. ¿Qué pusieron? At. At. Okay, at the traffic lights. At the traffic lights. Okay, perfect. Uh, René? She was listening to music. Uh, she was listening to classical music on the radio. On the radio. Yeah. Okay, on the radio. Perfect. Thank you very much for reading. Uh, Henry, read the next one, please. Okay. She has a house in the river. Lo pusimos in. I use beside. Ajá, beside, o también se puede decir beside. Porque in, in the river es en el río. La casa está en el río. She has a house along beside. the river. Along the river. Yo voy a uh, near. Cerca del río, near. Near, near the river. Ok. Aunque está bien, Henry, porque pueda que esté dentro del río, no hay problema. <ríe> Eso que okay. es floating. It's floating. Uh, floating, floating. Floating, floating. Uh -huh. floating. Ok. Yes. What happened, Mr. Mr. Corbera? Are you ok? Tienes uh, no. sueño. <ríe> yeah. You're sleepy. Ok. Tony, deja de comer. Lea la número. <ríe> Sorry. Uh, number nine, Tony. Number nine, the answer is the answer is on the bottom of the page. Okay, it's on or at, people. Recordemos es at, at the bottom of the page. Okay, somos at con bottom. También al final, at the end. Okay, at the beginning, etc. Next. Uh, Eric, read number 10, please. The number of yes, Eric. Julie will be in the plane now. Okay. Julie will be... ¿Qué dijo? In the plane. Mm. On the plane. On the plane. On the plane now. Yes. On. Okay. Thank you. Thank you. Javier, read number 11, please. Uh, there are a lot, a lot of money, uh, magnets. Oh, my name's on the fridge. No sé si estoy bien. Okay, on, on, on the fridge. There, there are a lot of magnets on the fridge. On the uh, phone? Sí, on, on. Okay. Okay. Uh, o usted puede si estuvieran ir. adentro, adentro del freezer, pues podría los, ser. Los imanes. Sí. Con el... <ríe> sí, hay gente que los ocupa para terapia y los ocupa helados. Ah, y eres, eres tú. Ajá, tiene razón. Sí se puede usar ambos. In también se puede hacer on. Okay. Above. Above también se puede, sí, sí. Claro, claro. Yes. Ok, seguimos. Julio, can you read number... 12, please. Número 12. Julio, can you hear me? Hola, me escucha, teacher. Yes, yes. Yes. She lives in London. Okay, she lives in London. 
Okay, thank you. Suleyma, read the next one, please. John is in a taxi, he's coming. Okay, John is in a taxi, he's coming. Thank you, thank you. Alexander, read the next one, 14. I'll meet you. I'll meet you. Mm -hmm. On the airport. At the airport. At, at the airport. At okay. Okay. Next. Regresemos para atrás. Okay. Suleima, read number 15. He stood. In front the window and look at out. In front of, I forgot of. In front of the window and looked out. Okay, she stood in front of the window and looked out. También se puede decir she stood by the window. Okay, yes, she stood next to the window. Yes, no problem. All right, Julio, read number sixteen, please. Um, she stopped. Uh, oh, sixteen, sixteen, yes, it says. Uh, the cat is uh, uh, over the house somewhere. No, in in the house. In in the house somewhere. In the house. Okay, in the house somewhere. Okay, next seventeen. Carlos, lea la diecisiete, please. Carlos. En la 17 usé why you call it so late. I'm ready. Over bed. In bed. In bed. Yes. Okay. I'm already in bed. Okay. Next, la siguiente. Okay. I waited for Lucy in the station. Okay, yes. Let me put him at the station. She está uh, like like afuera de la. Okay, at the station. In she está dentro. Number nineteen. There was a picture of flowers on her t-shirt. Okay, on her t-shirt. Y la última. She has a house in Japan. Okay. Thank you guys for your participation in that uh, activity. We are going to continue with the next activity. This one is very short. Esa es más corta. Acá está. Vimos la parte cuatro. Y tenemos la parte cinco, que eso son cuatro oraciones. Dice que it says complete the conversations using a preposition from the box. Go to page number uh, 20, 39 and look at the map. Okay. Yes. Dice acá que vayamos a la página 39 y veamos el map, pero no. Pongámoslo como, como, como querramos, ¿ok? Acá como querramos. Pongamos la preposición que nosotros querramos. ¿Ok? Yes. Two minutes. Dos minutos. First one. Uh, profe, yeah. el, por lo menos en la tres, the rastering is si le ponemos, usamos along First Avenue o along of First Avenue. Along the. Along, along? The, along the First Avenue. Ok. Along the 
First ah, time. The yes, yes, exactly. Okay. The sport palace is across the bank. Mm -hmm. Yes, yes, across the bank. The sport palace is in, is in front of the bank. También, también. Okay. Like I said, como les dije, ustedes deciden. Okay. City hall. City hall. City hall. City Hall. Pero ese City Hall es unido, no es una sola palabra, no son dos separadas, son que son dos una. City Hall. No, es, es separada, sí. Es separada. I just looked it up. Ya lo revisé y sí, sí. es separada. City Hall. City Hall, yes. City Hall. Mm -hmm. City Hall. Alcaldía. The city hall is is in front of. Arr, arr. No, is is. Ahí dice is. <laughs> ya está puesto. <laughs> ah, sí, sí. The city, the city hall is in front no. of. Yo pensé que estaba leyendo la cuarta. Ah, perdón. The city hall is. The city hall is between church and book board. Mm -hmm. Yes, yes. The restaurant is over Phillips Avenue. It's over First Avenue. I don't. Okay. Una vez concluyamos con la parte 5, seguimos con la parte 6. Okay. La cual dice, complete the following employees information about someone else. Vamos a hacerlo. Vemos que está acá arriba, ok, eso que está acá, como he dicho Quintanilla, ok, pero será eh, con otra persona, no ustedes, sino que será alguien más, ok, acá dice about someone else, no ustedes, sino que alguien que conozcan, ok, está de, de sencillo, all right. Let's work, let's work. We are working on page uh, on on the part of the page. We're on the part of the page, okay? 
Estamos en la parte 6. Yes. ¿Cómo se dice el centro comercial? No, mall. Puede ser mall, mall. puede ser shopping center. Shopping center. Shopping center. ¿Puedo decir yo el primero? Yes, of course. Ok. Employees information, the name, Juan Ramón Pérez. Office main phone, 2222-0055. Workplace, Pizza Hut. Job position, manager, department, sales. Address. 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 Mm -hmm. A block. Se me ha escapado, ¿sí? este, una cuadra, a una cuadra del parque. A block away from the park. Away. No, away, away, lejos, away. Away. A block away from the park. Uh -huh. no, from Central, Central Park in okay. Santa Ana. From Central Park in Santa Ana, okay. Um, ID 12055. Okay, can you please read, can you leer el departamento otra vez? Sales. Mm -hmm. No, no, ah, pues no, sería job position. Creo que le escuché mal. Es a job position. Manager. Solo manager. Store manager. Ah, ok. Es que escuché, escuché algo mal. No sé si es que lo dijo ahí o lo dijo a, a más adelante. Ok. But it's ok. It's ok. Thank you very much, Mr. Corbera. Another, another volunteer. Otro voluntario. ¿Puedo leer el mío, maestro? Yes, please. Thank you. Ok. Yo lo puse así. Por ejemplo, employees uh, information, name, person Bolaños, um, office main phone, 22, 64, 95, 81, uh, workplace, is decoration, transportation, uh, wedding and gift, wedding, gift, 
uh, job position as duty manager of the part department is delivered drive the transport department transportation mm -hmm. address um, on Colonial Scalone Street, the Mirador 93, um, Venue North, San Salvador, number 613. It the ID WW5431 and Okay, thank you very much for sharing. Okay, seguimos. Go. No. Thank you, Nelson. Employees information, name Cesar Mendoza. Uh, office main phone, uh, 2421-7223. Workplace, uh, company telecommunication, Crece El Salvador. Uh, job position, Supervisor Customer Service, Department Sonsonate, Address um, Shopping Center El Modelo, near Pollo Campero, The Lion Sonsonate, ID 0232436355. All right, thank you, Nelson, for sharing. Perfect. Next, another person here, otro voluntario. Oh. Hi. Hey, Mr. Massa, go. The employees information. Mm -hmm. Name, Giovanni Telule. Office, my phone, 2231-7111. Workplace, Dollar City. Job position, seller. The, ¿Cómo se dice departamento? Department. Department. Sales. 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 La dirección. Address. 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 Yes. Address. Acajutle Street. In front of Tire Report. Tire Report. Avenue Juan Pablo II. Mm -hmm. It, it, ID. 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 15583. Telule, ¿verdad? Se llama así. ¿Ah? Así llama, ¿verdad? Telule. Es el apellido. Telule. Ajá, y la esposa es Najo. Así que el niño es Telule Najo. Wow. <ríe> I'm sorry. <ríe> Telule Najo. Qué raro está ese nombre. Okay, thank you, thank you, Mr. Massa. Next, another person. No? Me, me. Okay. Del ejemplo. Luego seguimos con Elias. Employees information, name, Mr. Eh, Juan Martinez. Eh, office, eh, office phone, eh, Two two five zero five 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 five, real number. Workplace Claro, job position supervisor, department resolved issues. Address Motocross Street and Second Avenue North, number three three, Mexicano San Salvador. ID R zero zero two two one one. All right, excellent. Thank you very much for sharing. Tony. Thank you. Employees information. Name, Ana del Carmen Garcia. Office, main phone, 2526-7788. Workplace, Da Vivienda Bank. Job position, system support. Department, internal customer care. Address. Financial Center on Manuel Enrique Araujo Alameda. No, ente, no sé cómo traducir Alameda, pero lo dejé así. And Olympic Avenue, SS or San Salvador. On the opposite corner of Blue Bank. And ID is M9087. 
Okay, thank you very much for sharing. Excellent. Alguien más? Seguimos, seguimos. She's a big boss. Okay. Can I participate? Go. Yes. Uh, teacher. Go. 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 Of course. Okay. Um, employees information is name. Uh, Madeline Castro. Main phone seven six six eight. Script two four two one. Workplace optical play. Job position. Boss of commercial operations. Department. Commercial, obviously. Mm -hmm. And address between thirty first and thirty thirty. West Street, Independence Avenue, Shopping Center, Belen Plaza, second floor, local 11. And ID, DC 34216A uh, underscore one. Only that. Okay, thank you, thank you. No faltan varios, no faltan varios. Seguimos. Okay, go. Okay, employees information. Uh, Naomi Tejada. Office, uh, main phone, 7200-5532. Workplace, la, laboratory, uh, analyze. Job position, manager, department, sales, Address de Sino Avenue, Mall, Casco Station, ID 135-22. Ok, thank you. Nos falta, nos falta Javier, Eric, Suleima, Julio. And I think, no, yeah. Voy. Ok. Voy. Uh, employee Information in. Eh, Ney, Lilian Elizabeth Rivera, uh, off in my phone, 61039632, workplace, green tortutle, turtle, green turtle, eh, ajá, sí, okay. how position, the kitchen assistant, department kitchen address, street to street to the esteron, ID zero four five five zero six zero zero nine. All right, all right. Thanks for that. Thank you, Javier, for sharing. Eric, Suleima, Julio, Alex. Yo. Okay, go. A employees information. Mm -hmm. Name Jeremy Dominguez. Main phone two two eight two one zero one zero. Workplace motores y maquinarias. Job positions sales manager. Department sales. Address Jardines de la Hacienda, local six, El Pedregal Street. ID zero four. Two nine five zero one nine two. Okay, okay, very good, very good. Thank you, Julio Alexander. Uh, employees information, name Leticia Paricio, office my number uh, seven two five 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 two five five. Workplace Yamaha Motors, address. On El Carmen Street, Second Avenue, next to Sofia Flower Shop. Uh, job position, customer service, department, sales, sales department. ID 061002SA. Okay, okay, thank you very much. Alex, Eric. 
a day. Mm. Okay. Bueno, de nuevo. Eh, ya, ya, sí, ya lo dijo, ¿verdad? Ya lo dijo usted. Sí, ya lo dijo. No, no, no. Yes, yes, yes. Eh, seguimos con, con, con Eric, entonces. Eric, ¿nos escucha? Aparentemente no. Se fue. Se durmió. <ríe> It is possible. Es posible. Okay. No. Estamos cansados. Volver a yes. ¿Mm? <ríe> ok, a Tilio. Dice Marco, que, dice Marco que es imposible. Nos falta a Tilio. A Tilio. Marcos. Employee, employee team from a chain. Name, Henry Alberto Pérez. Office manager phone. Seven, seven, four, zero, 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 five, zero. Workplace, eh, Claro El Salvador. Your position, zone leader. Eh, department, eh, commercial manager man. Address, Libertad Street, Virgin Chu, AD, one, two, one, two, night. Ok, ok. Thank you very much. Creo que concluimos con todos, ¿verdad? There is a real number. <laughs> yeah, it's a real number. Ok. All right, seguimos. Uh, the next one, uh, let me tell you. Ok. Una vez más, ya, ya les aburro con esto. Pero la encuesta será hasta el día viernes, ok. Sí. Como le he comentado, el motivo de la, del énfasis que le pongo a esto es porque es algo de suma importancia y es bien delicado. Entonces, es el día viernes. Confirme que recibieron el correo. Quien no lo ha recibido, pues en este caso también pregunte porque no lo ha recibido. Y pues, ahí está. Ok, excelente. Paso asistencia. Este día, bueno, nos quedan tres personas que se quieren, Julio, Suleima y Henry. Ustedes eligen quién se queda hoy. Vamos a ver. Yo de una vez. Ok, ok. Henry, entonces. Paso asistencia y luego nos, uh, nos retiramos. Vamos a dormir. Okay. Turum, turum, turum. Déjame que cargue. Wait, this is it's still charging. Okay, let's pull it out. Alba Luz Quijano, no, that no estuvo definitivamente. Seguimos Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Edson Stanley tampoco estuvo. Eduardo Andrés Galeano Flores. No estuvo, ¿verdad? Uh, seguimos con Edwin. No, tampoco estuvo. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present, present. Ok, ok. Uh, José Miguel Maza Orellana. Presente. Luis, uh, sorry. Juan Antonio Elías Flores. Presente. Luis, Cor uh, Luis Miguel Corvera Enríquez. Enciende el micrófono, Luisito. Está dormido. <ríe> Marcos Vidal. Bien, bien interesante. Gerson <ríe> Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexandro Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Tereson Rodríguez. Here, teacher. Yes. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara no estuvo. Suleima Rosibel Catalán Carranza. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. I'm still here. Last one is Julio Cesar Batres Rivas. Present. I'm here, teacher. Luis Corbera. Yes. 
It's okay. It's okay. All right. Guys, thank you very much. Gracias por conectarse a este día. Okay. Yes, ha sido un honor, un placer. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora, en el mismo canal. Okay. Se cuidan. Buenas noches. Descansen. Y pues. Luis, Luis. Va a comer la compu. <laughs> Y se nos queda Henry. De más, nos vamos, ¿ok? Hasta mañana. Cuídense. Buenas noches a todos. Good night. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Cuídense mucho. Okay. Ready. Es la hora de la verdad. <laughs> este, este, este espacio es para poder aclarar cualquier duda, confusión, complicación o alguna pregunta que tenga con los temas anteriores que hemos visto anteriormente o algún tema externo que usted tenga. Y poder no, realmente lo que yo siento que todavía me está haciendo falta es hacer el tiempo para repasar y practicar, francamente. Pero por lo demás, siento que los temas se van desenvolviendo despacio, van bien. Eh, de hecho, yo tenía un estigma bastante feo con las clases de inglés, que todo era yes, I am, yes, you are, they are, she are, he are. O sea, ese estigma lo venía manejando antes. Y de hecho, o sea, yo me gradué de la universidad, pasé dos inglés y yo no aprendí nada. <risa> Imagínese. Entonces, esto es un... ajá, entonces, considero de que el, la falta de la práctica también y el hecho de que esto sea diario, obliga a practicar un poco de hecho o sea, pues eh, a mí me gusta mucho el, el, el rock entonces mucho rock es en inglés y pues de repente ya, ya me empiezan a sonar palabritas o, o, o conjugaciones eh, similares ya las empiezo a captar uh -huh. sí sí eso es entonces bien. considero que eh, vamos va en tiempo va no va apresurado o sea uh -huh. para el ritmo que yo realmente esperaba porque yo me metí a lo básico básico uh -huh. Sí, vamos paso a paso, no vamos tampoco apurados ni nada de eso por el estilo. ¿Se trajo la compu? ¿Se la quité yo? ¿O, o usted que se congeló? ¿Se da un hello? ¿Ahí? ¿Henry? ¿Estás still ahí? I'm sorry, perdí conexión. Ya me, ya me iba yo. Va a ser, va a ser lo último, se perdió la conexión. I'm sorry. Ok, me decía. Ajá, entonces, eh, considero que vamos en tiempo, va despacio. Eh, de hecho, pues yo me metí a básico porque de verdad, o sea, yo sé que soy malísimo. Eh, la pronunciación, mi pronunciación es malísima, ni hablar de la conjugación de verbos. Y considero que va, no, no va apresurado. Uh -huh. eh, en mi opinión personal lo que me está haciendo falta a mí es el espacio para practicar o repasar lo que estamos eh, viendo uh -huh. sí uh -huh. pero de ahí con temas de preguntas o sea creo que el hecho de hacerlo en línea esta, esta facilidad de tener la computadora a la mano, de tener el, Google, el traductor de Google a la mano uh -huh. lo que facilita mucho y, y sí, sí. No, o sea, es tener esa herramienta a la mano, o sea, realmente, o sea, ¿cómo es que no saben qué es palabras nuevas? O sea, ¿Cómo voy a saber una palabra nueva si no la conozco? ¿eh? Uh -huh. Entonces, buscar esa palabra y tenerla ahí, o sea, ya se le van quedando uno de ese, ese tipo de, de, sí, claro, así es. de, de adicionales que uno no, no maneja de manera regular, pues, o sea, uh -huh. uno no pasa a decir de cat, de dog, table, shire, o sea, uh -huh. pero ya palabras un poquito más complejas no son tan del vocabulario común de, de, de una escuela, ¿eh? entonces... Uh -huh. Creo que eso, eso ayuda bastante a tenerlo a la mano. Y por lo demás, pues, quizás lo único, eh, y si me permite la, la, la observación, este, un elemento que creo que adicionó la persona que lo cubrió cuando no estuvo, es de que nos puso a jugar. Uh -huh. O sea, eh, search a circular object, o sea, un objeto circular. Uh 
Entonces, quizás ese tipo de cosas. La verdad es que creo que todos trabajamos y esta onda de estar de 8 a 10 es mero, mero pelado. Sí, sí, eso, eso, eso es lo más difícil de, de, de este curso, de este módulo, porque es, a esta hora sí es muy, muy complicado. Porque todo el día trabajando sí. con la familia y esto, entonces... Está, eh. Sí, o sea, de verdad que el tema de... Hay gente que yo escucho para que a los niños y todo eso, o sea... Es, y, y no, no es que puedan desa, desacoplarse, desalinearse de los niños, pues yo me quedo donde yo estoy aquí o me quedo solo durante semana aquí en Santa Ana. Entonces, para mí es como que, o sea, yo me conecto y aquí es de lo más tranquilo, ¿verdad? pero hay gente que está pendiente de los niños. O sea, eso sí, va bien mañaneado, porque nosotros iniciamos jornada, todavía está oscuro cuando nosotros iniciamos. Pero en relación a las clases, considero que va despacio, va bien, eh, no siento que vaya apresurado. Eh, y como le digo, si voy haciendo relaciones ya, o sea, ya la palabrita ya me suena. Sí. Ajá. Sí. Entonces, considero seguir, que va bien. Ir. Para seguir logrando, rodearse de inglés con, su, con música en inglés, si ve películas, videos, series, todo en inglés. Uh, mi recomendación es que ponga subtítulos en español, luego de un tiempo los pone en inglés, audio en inglés, subtítulos en inglés. Y al final ya le, le quitan los títulos en inglés o no se queda con el audio en inglés. Sí, yo. Mi meta es poder platicar con los turistas de aquí de Santa Ana. <risa> y, y sabe qué, qué iba a decir. Ah, yo que le iba a decir. Es importante lo que le iba a decir. Ah, música para poder aprender o mejorar música clásica. La clásica es buenísima. Y, o, o el pop. Jamás escuche hip hop o, 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 o rock, porque el, el, también el metal. El metal clásico sí, rock, metal, el rock clásico sí, pero el, el moderno es trae, trae unas palabras bien extrañas, entonces no. no. Sí, no, tiene, tiene un montón de contracciones. Sí. Sí. Todo, todo, bueno, de hecho sí estaba haciendo ese comparativo, o sea, no es lo mismo escuchar The Beatles que escuchar Stratovarius. O sea, no es lo mismo. La cantidad de contracciones que traen en la letra es, es bastante abrumador y a veces uno se pierde en esas contracciones. Sí, eso puede ser. Okay. Uh -huh. Pero a nivel general, eh, considero, como le digo, va bien. Este, más, más preguntas que, pues, realmente, bueno, el día viernes, que de verdad yo estaba bastante mal de salud, entonces, pues, sin las excusas, y creo que me perdí un poco con lo de hasta dónde tenía que estar la plataforma. No sabía si estaba adelantado o atrasado hasta el día lunes que lo completé y lo puse el día. Uh -huh. okay. Eso está bien, eso está bien. Ok. Más preguntas. Tiene más, más preguntas. Eso. Ok, entonces. Ajá. Solo eso, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no, no, ahí está mi número en el grupo o ahí está el grupo para que pueda preguntar en el grupo o me envíe un mensaje a mí personalmente y le respondo. ¿Okay? Listo, muchísimas gracias. Okay. Bueno, que descanse entonces, buenas noches. Good night. See you tomorrow. All right?